നമസ്കാരം ആന്റോ ആന്റണി എം പി മതത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിച്ചത് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതി എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ വാദം ഹൈക്കോടതി തള്ളി പത്തനംതിട്ടയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ആന്റോ ആന്റണി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഘട്ടത്തിൽ നിരവധി പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വീണ ജോർജ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിച്ചു എന്നാണ് കേസ് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ ഗ്രേസ് ആന്റോ പെന്തക്കോസ്ത് മതവിശ്വാസിയാണ് ഇവർ വിവിധ പെന്തക്കോസ്ത് വേദികളിൽ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതവിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിരുന്നത് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ ഗ്രേസ് ആന്റോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് തിരുവല്ല പി സി സെന്ററിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ടർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതിയാണെന്നും പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാക്കണം എന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് പി ബി സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നാണ് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ അനന്ത ഗോപൻ നൽകിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും വിചാരണ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഴിമതിയാണെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് കോടതി പ്രതികരിച്ചു ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി ബി സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി കേസ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൂഞ്ഞാർ എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും തിരുവല്ല റാന്നി അടൂർ ആറന്മുള കോന്നി എന്നീ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണ്ഡലങ്ങളും ചേർന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം മണ്ഡലത്തിലുടനീളം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കൂടുതലും ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് സുവർണ അവസരം വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ എൻ ഡി എ മുന്നണിയായാണ് ഇത്തവണ ബി ജെ പി മത്സരിച്ചത് ശബരിമല സമരത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും വരിച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുകയും ചെയ്തു മറുവശത്ത് യു ഡി എഫ് ആന്റോ ആന്റണിയെ കളത്തിലിറക്കിയപ്പോൾ ആറന്മുള എം എൽ എ ആയ വീണ ജോർജിനെ എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കുകയായിരുന്നു വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വളരെയധികം വോട്ട് പിടിക്കുമെന്നും വിജയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി എ പിടിക്കുക യു ഡി എഫിന്റെ പരമ്പരാഗത ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകളായിരിക്കുമെന്നും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടിയാൽ വിജയം പിടിക്കാമെന്നുമാണ് എൽ ഡി എഫ് കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഇതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തു മറുവശത്ത് എൽ ഡി എഫിനെയും എൻ ഡി എയെയും എതിർക്കേണ്ട ഗതികേടിലായിരുന്നു യു ഡി എഫ് എന്നാൽ മൂന്നാം തവണയും വിജയം ആന്റോ ആന്റണിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം അൻപതിനായിരത്തിനടുത്തെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇത്തവണ മത്സരം കടുത്തതായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും സമാഹരിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റോ ആന്റണി ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്കടുത്ത് വീണ ജോർജും നേടിയിരുന്നു എൻ ഡി എയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ചു